வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் உணவு உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகள் தேவைப்படுவோருக்கு உடனடியாக கிடைக்க ரயில்வே துறையினர் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றுக்கு பின் குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீதமாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் ஐநூற்று பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் நாளை மறுநாள் திறப்பு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட மாநில அரசு அனுமதி பார்களுக்கு அனுமதி இல்லை உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிப்பு குறித்து விவாதிக்க மெய்நிகர் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் விரிவான செய்திகள் கொரோனா பெருந்தொற்றால் எழுந்துள்ள மிகப்பெரிய நெருக்கடியை மனித சமுதாயம் எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் உலக நாடுகளிடையே ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதுடன் இந்த தொற்றை முறியடிக்க உலக நாடுகள் இணைந்து முன்வர வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் அணிசீரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகையில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அணிசீரா நாடுகளின் அமைப்பின் தற்போதைய தலைவராக உள்ள அஜர்பைஜான் அதிபர் லிஹாம் அலியேவ் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலக நாடுகளின் ஒற்றுமை என்பது அவசியம் என்றும் இதனை எதிர்த்து போராடுவதில் அணிசீரா நாடுகள் பங்களிப்பை தர முடியும் என்றும் கூறினார் சமத்துவம் மனிதாபிமானம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கொரோனாவுக்கு பிந்தைய உலக நாடுகளின் நிலை புதிய உருமாற்றத்தை அடைய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதையும் பிரதமர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் இந்த நெருக்கடியான சூழலில் இந்தியா தனது ஜனநாயகம் மற்றும் ஒழுக்கத்தை பின்பற்றி உறுதியான முடிவுகளை எடுத்துள்ளது என்றும் நேர்மையான மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்கி தொற்றை முறியடித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சொந்த நாட்டு மக்களை பார்ப்பதுடன் ஒருமொத்த உலகமும் ஒரே கும் என்ற அடிப்படையில் இந்திய நாகரீகத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மேலும் பிற நாடுகளுக்கும் இந்தியா உதவிகளை வழங்கி வருவதாக அவர் கூறினார் குறைந்த விலையிலான மருந்துகள் இந்தியாவில் கிடைப்பதால் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய நிலையில் சொந்த நாட்டிற்கு தேவையான மருந்துகளை பயன்படுத்துவதுடன் உலக நாடுகளுக்கும் அளித்து வருவதாக பிரதமர் தமது உரையில் கூறினார் உலகமே கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கும் நிலையில் சில நாடுகள் மிக கொடிய வைரசாக திகழும் பயங்கரவாதத்தை பரப்புவதிலும் நாடுகளுக்கு இடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதிலும் செயலாற்றி வருவதாக பிரதமர் கூறினார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள ஹாட்ஸ்பாட் மாவட்டங்களாக கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மாநில அரசுகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு சுமார் தொன்னூற்று இரண்டாயிரம் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தினர் நிறுவனத்தினரும் அரசு அதிகாரிகளும் உதவ வேண்டும் என்று மத்திய அரசு புதுதில்லி கொரோனா தொற்று தடுப்புக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட குழுக்களின் தலைவரும் நித்தி ஆயோக் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான அமிதாப் காந்த் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் கொரோனா தொற்றை முறியடிக்க சர்வதேச அமைப்புகள் தொண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரின் உதவிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் அந்த வகையில் தொன்னூற்று இரண்டாயிரம் பேர் தடுப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்த குழுவினர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதுடன் ஏழை மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் அளித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் மிகவும் பின்தங்கிய நூற்று பனிரண்டு மாவட்டங்களில் நிதி ஆயோக் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிவாரண உதவி திட்டங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்திருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த மாவட்டங்களில் அறுநூற்று பேருக்கு மட்டுமே தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்த அவர் 
இந்திய அளவில் ஒப்பிடும் போது மிகவும் குறைந்த விகிதம் என்றார் ஆரோக்கிய சேது செயலியில் தொலைதூர மருத்துவ உதவி அளிக்கும் வசதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இதுவரை இந்த செயலியை பத்தொன்பது மில்லியன் பேர் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர் என்றார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகளை உடனடியாக கிடைக்க ரயில்வே துறையினர் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் தேசிய அளவில் எழுந்துள்ள சூழ்நிலை அதனை எதிர்த்து போராடுவதில் ரயில்வே துறையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆயத்த பணிகள் குறித்து புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது உணவு உள்ளிட்ட உதவிகள் தேவைப்படுவோருக்கு ரயில்வே துறை அதிகாரிகள் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும் முழுமையான ஈடுபாட்டுடனும் அவற்றை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் ஐ ஆர் சி டி சி மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்தவர்கள் தேவைப்படுவோருக்கு இலவச உணவு வழங்கும் பணிகளில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த முயற்சிகளை மேலும் விரிவுபடுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்றும் உணவு போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களை மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து ரயில்வே துறையினர் கூடுதலாக வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் ரயில்வே துறையின் சிறப்பான பங்களிப்புக்காக அதிகாரிகளுக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் பயணிகள் ரயில் பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தும் வார்டுகளாக மாற்றுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை ரயில்வே அதிகாரிகள் விரைந்து மேற்கொண்டதையும் இந்த ஆலோசனையின் போது அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தவிர முக்கிய பகுதிகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை சிறப்பு பார்சல் ரயில்கள் மற்றும் சரக்கு ரயில்கள் மூலம் தடையின்றி கொண்டு சென்று வருவதையும் அவர் கேட்டறிந்தார் மருந்துகள் சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை நாட்டின் பல இடங்களுக்கும் வழங்குவதற்கு கூடுதல் வழித்தடத்தில் சரக்கு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அறிவுறுத்தினார் கொரோனா தொற்று நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில்கள் துறை அமைச்சர் அஷ்சிம்ரத் கவுர்பாதல் தெரிவித்துள்ளார் காய்கறிகள் அழுகி போதல் பதப்படுத்தப்பட்ட பால் பொருட்கள் பாதிப்பு போன்ற ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த தொழில்துறையில் எழுந்துள்ள சவால்கள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறையினருடன் புதுதில்லியில் அவர் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்று காலத்தில் உணவு பதப்படுத்துதல் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஒருங்கிணைந்த சங்கிலி தொடரை உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார் ஹோட்டல்கள் விருந்து விழாக்கள் போன்றவை தற்போது இல்லாததால் எழுந்துள்ள பாதிப்புகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது மேலும் பல்வேறு பால் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை ஏற்றுமதி செய்யப்படாமல் இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகள் குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது இந்த காலகட்டத்தில் பால் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பதப்படுத்தக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை குளிரூட்டப்பட்டு பாதுகாப்பது குறித்தும் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் ஊரடங்கு விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐம்பது சதவீத தொழிலாளர்களுடன் இந்த தொழிலை தொடர்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் மத்திய பணியாளர் தேர்வு ஆணையமான யு பி எஸ் சி நடத்தும் சிவில் சர்வீசஸ் முதல்நிலை தேர்வுகள் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி யு பி எஸ் சி முதல்நிலை தேர்வு நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது கொரோனா தொற்றால் மூன்று ஊரங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை இதன் காரணமாக இந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் தேர்வு நடைபெறும் தேதி வரும் இருபதாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் யு பி எஸ் சி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ள மகளிருக்கு இரண்டாம் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வழங்கும் பணிகளை மத்திய அரசு ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ளது மே மாதத்திற்கான தவணைத் தொகை வழங்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய நிதியமைச்சகம் தொடங்கியிருப்பதாகவும் இந்த பணிகள் அடுத்த ஒரிரு நாட்களில் முழுமையாக நிறைவடையும் என்றும் நிதியமைச்சக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் பிரதம மந்திரி ஜன்தன் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள மகளிரின் வங்கிக் கணக்குகளில் மூன்று மாதங்களுக்கு தலா ஐநூறு ரூபாய் வீதம் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது கடந்த மாதம் முதல் தவணையாக ஐநூறு ரூபாய் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது இரண்டாம் தவணைத் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் இந்த கணக்கு வைத்திருக்கும் ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் பயனடைந்து வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது
தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை நேற்று கிண்டியில் உள்ள அவரது மாளிகையில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த சந்திப்பின் போது தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்ததாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு நேற்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க தொடர்ந்து அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை ஆளுநரிடம் முதலமைச்சர் எடுத்துரைத்ததாக தெரிகிறது இரண்டாவது முறையாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்ட போதும் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்தித்து பேசினார் தமிழகத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் நேற்று இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது கண்டறியப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலானோர் கோயம்பேடு சந்தையில் பணியாற்றியவர்கள் மற்றும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்று மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் நேற்று முப்பது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியதையடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக ஆயிரத்து நானூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இல்லாத அளவாக நேற்று ஒரே நாளில் பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று உயிரி ஒருவரையும் சேர்த்து மொத்த உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஒராக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே கோயம்பேடு சந்தையிலிருந்து கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்துள்ளதால் இந்த சந்தை இன்று முதல் தற்காலிகமாக மூடப்படுவதாக கோயம்பேடு நிர்வாக குழு அறிவித்துள்ளது பூந்தமல்லி அருகே திருமழிசையில் நாளை மறுநாள் முதல் மொத்த காய்கறி விற்பனை நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சிகிச்சைக்கு பின்னர் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்தனர் ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியாவில் குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் இந்தியாவை பொறுத்தவரை தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாவோர் எண்ணிக்கை பனிரண்டு நாட்களில் இருமடங்காக உயர்கிறது என்று தெரிவித்தார் இந்த தொற்றிலிருந்து குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் தொற்றிலிருந்து ஆயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்திருப்பதாக தெரிவித்த அவர் இது ஒரு நாளில் மிக அதிக எண்ணிக்கை என்றார் பொது இடங்களில் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் நோய் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மக்கள் தீவிரமாக கையாள வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை அறிவித்திருப்பதால் தொற்று பரவல் குறைந்திருப்பதாகவும் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே மிக அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் அடுத்தபடியாக குஜராத்தில் ஐந்தாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இருநூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் எழுநூற்று தொன்னூற்று எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மாநிலத்தில் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் நான்காயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பதாக அதிகரித்துள்ளது முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் வீடு திரும்பியுள்ளனர் இம்மாநிலத்தில் எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனா்
கேரளாவில் ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நான்கு பேர் மட்டுமே வெளிநாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்கள் கட்டாயம் தாயகம் திரும்ப விரும்பினால் அவர்களை படிப்படியாக அழைத்து வர அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளிலும் இருந்து தாயகம் திரும்ப விரும்பும் தெரிவித்துள்ளோரின் பட்டியலை அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் துணை தூதரகங்கள் தயாரித்து இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நாளை மறுநாள் தொடங்கி பல்வேறு நாடுகளிலும் இருந்து இந்தியர்களை படிப்படியாக அழைத்து வருவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டண அடிப்படையிலும் வர்த்தக விமானங்கள் அல்லாத அடிப்படையிலும் வெளிநாட்டு இந்தியர்களை அழைத்து வர முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விமானங்கள் மட்டுமல்லாது கடற்படை கப்பல்கள் மூலமும் அழைத்து வர முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் அப்படி வருவோருக்கு மருத்துவ பரிசோதனையும் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதுபோன்று வரும் இந்தியர்கள் மத்திய சுகாதாரத்துறை மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் முதல் மதுபான கடைகளை திறக்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்ட ஊரடங்கு நேற்று அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் கர்நாடகா ஆந்திரா போன்ற அண்டை மாநிலங்களில் மதுபான கடைகளை திறக்க அந்த மாநில அரசுகள் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் அதிக அளவில் அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்வதால் ஏற்பட்டுள்ள மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனையடுத்து தமிழகத்திலும் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது எனினும் நோய் கட்டுப்பாடு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது பிற இடங்களில் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே மதுபான கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது கூட்டம் கூடுவதை தவிர்த்து ஒரு நபருக்கும் அடுத்த நபருக்கும் உள்ள இடைவெளி ஆறு அடி தூரமாக பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரே நேரத்தில் ஐந்து பேருக்கு மேல் கூடுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது மதுபான கடைகளில் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் நபர்களை பணியமர்த்தி கூட்டத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது என்றாலும் பார்கள் எனப்படும் மதுபான கூடங்களை திறப்பதற்கு அனுமதி இல்லை என்று அரசு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் நாளை மறுநாள் முதல் டாஸ்பாக் மதுபான கடைகள் திறக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது குறித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் குறை கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள முகநூல் பதிவில் இதனால் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் கூட்டமாக கூடுவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி நோய் தொற்று அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே அவர் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு அறிக்கையில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் அதிலிருந்து மீண்டு தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை வழங்கும் வகையில் அந்நிறுவன பிரதிநிதிகளின் கோரிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுவது தொடர்பாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது மாநில உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் மாநகராட்சி ஆணையர் காவல்துறை ஆணையர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொழிற்சாலைகள் நாளை முதல் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் நாற்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் கிராமப்புறங்களில் உள்ள நூற்பாலை விசைத்தறி கைத்தறி உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் பெட் கிரைண்டர் தொழிற்சாலை ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் இயங்க அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் ஊரக பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடனும் இயங்கலாம் என்றும் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி குறிப்பிட்டுள்ளார் கரூர் மாவட்டத்தில் வர்த்தகர்கள் ஆயத்த ஆடை உற்பத்தியாளர்கள் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் பேருந்து கட்டுமானம் சிறு குறு தொழில் முனைவோர் உள்ளிட்ட அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளின் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் 
நகராட்சி பகுதிகளில் நாளை முதல் முப்பது சதவீத ஊழியர்களுடனும் ஊராட்சி பகுதிகளில் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடனும் தொழிற்சாலைகள் இயங்கலாம் என்று கூறினார் நகைக்கடை துணிக்கடை முடித்திருத்தம் தேநீர்க்கடை உள்ளிட்ட கடைகள் இயங்க அனுமதி இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சமூக விலைகளை கடைபிடித்து தொழில் நிறுவனங்களை இயக்குவோம் என்று அனைத்து வர்த்தக கூட்டமைப்பினரும் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் தெரிவித்ததாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆலங்காயத்தில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஏழை எளிய மற்றும் ஆதரவற்றவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஐநூறு பேருக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை மாநில தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் நிலோஃபர் கபில் வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் கொரோனாவின் தாக்கம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு ஊடகங்கள் வாயிலாக முதலமைச்சர் நாள்தோறும் வழங்கி வரும் அறிவுரையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்த்து வீட்டிலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு அமைச்சர் நிலோபர் கபில் அறிவுரை வழங்கினார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த அனைவரும் குணமடைந்த நிலையில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிய தொற்று ஏதும் மாவட்டத்தில் கண்டறியப்படவில்லை இதையடுத்து ஈரோடு மாவட்டம் சிவப்பு மண்டலத்திலிருந்து ஆரஞ்ச் மண்டலத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இத்தொற்றுக்கு கபசுர குடிநீர் நல்ல பயனளிப்பதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது இந்த கபசுர குடிநீரின் பயன் குறித்து இம்காப்ஸ் தலைவர் மருத்துவர் கண்ணன் எமது செய்தியாளரிடம் தெரிவித்தார் பாதிக்காத வண்ணம் அதிக அளவு எதிர்ப்பு சக்தி தருவதற்கு கபசுர குடிநீர் பயன்படுவதாக கூறுகின்றனர் இது குறித்து மருத்துவர் கண்ணன் பேச இருக்கிறார் இது குறித்து அவர் கூறுவதை நாம் கேட்போம் அபஜார குடிநீரில் பதினைந்து வகையான மூலிகை பொருட்கள் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அந்த மூலிகை பொருட்கள் வந்து சுக்கு திப்பலி இலவங்கம் சிறுகாஞ்சுரி வேர் அகர்காரம் முள்ளி வேர் ஆடதோட இல்லை கடுக்காய் தோல் கற்பூரி வழி இல்லை கோஷ்டம் சீந்தில் சிறுதேக்கு நிலவை மூச்சு மூலம் வட்ட திருப்பி வேர் முத்தக்காசு இந்த பதினைந்து வகையான மூலிகை பொருட்கள் சேர்க்கப்பட்டதுதான் உண்மையான சரியாக சரியான விகிதத்தில் செய்தால்தான் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நோய் எதிர்பார்ப்பில் உருவாக்கக்கூடிய அளவிற்கு இருக்கும் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் கைத்தறி விசைத்தறி தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் தலைமையில் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளிப்பாளையம் மற்றும் குமாரபாளையம் பகுதிகளுக்குட்பட்ட கிராம ஊராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் விசைத்தறி கூடங்கள் நாளை முதல் ஐம்பது சதவீத தொழிலாளர்களுடன் இயங்க அனுமதிக்கப்படுவதாக கூறினார் பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் நாளை முதல் இயங்கவுள்ள தொழிற்கூடங்களில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை கிருமி நாசினிகள் தெளிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் பள்ளிப்பாளையம் குமாரபாளையம் நகர பகுதிகளில் உள்ள விசைத்தறி கூடங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பது குறித்து அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பி விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மெகராஜ் தெரிவித்தார் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு வருபவர்களை மருத்துவ பரிசோதனை செய்வதற்காக இருபது இடங்களில் பரிசோதனை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு திரும்புவோர் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் கொடுத்து தாங்களாகவே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் கோயம்பேட்டிலிருந்து புதுக்கோட்டைக்கு வந்த ஒருவரின் ரத்த மாதிரி கொரோனா சிறப்பு வார்டில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி குறிப்பிட்டார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் மகளிர் பயன்பெறும் வகையில் பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்தின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பயனடைந்துள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் இது தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று நாமகிரிப்பேட்டை பயனாளிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றனர் இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் மக்களுக்கு உதவும் வகையில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு ஆய ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் இலவசமாக பணம் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட்டு சிலிண்டர் எடுத்துக்க உதவி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த உதவி வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதுவரை ஆயிரத்தி அறுநூறு உஜாலா கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க உஜாலா கனெக்ஷனுக்கு அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு மத்திய அரசு பணத்தை முன்னாடியே கட்டி மூணு சிலிண்டர் அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன் மூணு மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு சிலிண்டர் விதம் கொடுத்துருக்காங்க மக்களுக்கு இப்போ இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கொரோனா பீரியடில் 
வருமானம் இல்லாத டைம்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கு பிரதமர் ஐயாவுடைய திட்டத்துல தாங்க நாங்க இந்த இது வாங்கியிருக்காங்க உஜ்வாலா திட்டத்துல வாங்கியிருக்காங்க மூணு இது முதல் மாசம் இதுக்கு ஏப்ப மாசம் போட்டு விட்டாங்க அது நாங்க வாங்கி இது பண்ணி செஞ்சோங்க இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல இது பண்ணி செஞ்சுடுவாங்க இந்த கொரோனா சமயத்துல எங்களுக்கு வேற வழியும் இல்லைங்க ஐயா வேலை வெட்டி எல்லாம் இல்லைங்க ஐயா இது அவர் கொடுக்குற இந்த இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்குதுங்க ஐயா இதை இது பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்குது அவருடைய இது எங்களுக்கு நல்ல பலனை கொடுக்குங்க ஐயா உஜ்வாலா சிலிண்டர் வாங்கி ஒரு வருஷம் ஆகுதுங்க அதை தான் நாங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ கொரோனா வந்ததுனால இப்போ பிரதமர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஃப்ரீயாக சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காருங்க அதை தான் நாங்கள் இப்போ வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால அவர் கொடுக்குற சிலிண்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றிங்க ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திற்கு சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து சென்ற மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் அவர்கள் மூவரும் சிகிச்சைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திலிருந்து சென்னை கோயம்பேடு பகுதிக்கு சென்று வந்த நூற்று பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தெலங்கானாவிலிருந்து ராணிப்பேட்டை வந்த பத்து பேர் ஓச்சேரி அருகே தனியார் கல்லூரியில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அதில் முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி கூறினார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பிரதமர் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு தடை உத்தரவு காலத்திலும் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை கிடைத்துள்ளது இந்த தொகை தங்களுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கு பெரும் உதவியாக இருப்பதாக விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கிடைக்கக்கூடிய பணமானது விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் விவசாய தொழிலாளர்கள் இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்குது தொடர்ச்சியாக இது நிறுத்தாமல் அனைத்து விவசாயிகளும் விவசாயிகள் மட்டும் கிடையாது விவசாயம் சொன்ன பணப்பயிர் அனைத்துக்குமே இது தொடர்ச்சியாக இந்த கருவி பருவத்திலிருந்து அனைத்து பருவத்துக்குமே முழுமையாக செயல்படுத்தணும்னு சொல்கிறோம் இந்த செயல்படுத்தியதற்காக பாரத பிரதமருக்கு விவசாயிகள் சார்பாக நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் பாரத பிரதமரோட பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் ரொம்ப பலன் அடைகிறோம் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு அதனால நல்ல லாபம் கிடைக்குது விவசாயிகளுக்கு இதனால நாங்கள் பெரிய இழப்பை சிந்திச்சுட்டு இருந்தோம் இது வரைக்கும் இப்போ புகையாக நடைக்கும் நிறைய நோய் பாதிப்பு அதிகமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் பலன் கிடைச்சாலும் விவசாயிகளுக்கு மட்டும் பலன் கிடைக்காது அதனால் இப்போ எங்களுக்கு இந்த பாரத பிரதமரோட வேளாண்மை இந்த பாதுகாப்பு திட்டத்தில் நிறைய பலன் கிடைக்குது எங்களுக்கு அதனால நல்ல மகிழ்ச்சி அடையிறோம் எல்லா விவசாயிகளும் வாழ்வாதாரமே விவசாயத்தை நம்பி தான் இருக்குது இங்கே வந்து நிலத்தடி நீர் எதுவும் கிடையாது காவிரி நீரை மட்டும்தான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மழை அதிகமாக பெய்கிற காலத்தில் சேதமாகவும் மழை இல்லாத காலத்தில் வறட்சியிலையும் விவசாயிகள் வந்து பாதிக்கப்படும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்வாதாரமும் ஒரு ஊக்குவிப்பாகவும் அமைகிறது இந்த தேசிய வேளாண் காப்பீட்டு திட்டம் மூலமாக கிடைக்கிற நம்மளோட காப்பீட்டு தொகை மட்டும்தான் அதை வச்சு தான் விவசாயங்கிறதே நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக எங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்குது இது வரைக்கும் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் எங்களுக்கு இது நல்ல நிதியுதவி பண்ணி நல்ல காப்பீட்டு திட்டம் கிடைக்கிறதுக்கான வழிவகை செஞ்ச பாரத பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி கோவிட் பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள சூழல் குறித்து விவாதிக்கும் வகையில் இணையதளம் மூலமான மெய்நிகர் மாநாடு ஒன்றை பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் இங்கிலாந்துடன் இணைந்து கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் நார்வே சவுதி அரேபியா ஆகிய நாடுகள் இந்த மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்தன இதில் பேசிய போரிஸ் ஜான்சன் கோவிட் சவாலை எதிர்கொள்ள அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் இந்த தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த இங்கிலாந்து மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் சிகிச்சை முறைகள் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் போரிஸ் ஜான்சன் விரிவாக விளக்கினார் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று தமிழகத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டிருப்பதற்கு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கண்டனம் தினத்தந்தி வெளி மாநிலங்களில் உள்ள தமிழர்களை மீட்க இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட அதிகாரிகள் குழு மாநில அரசு உத்தரவு தினமணி 
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட நூற்று பதினெட்டு அரசு மருத்துவர்களை மீண்டும் பழைய இடத்திற்கே மாற்றம் செய்ய வேண்டும் அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் கோரிக்கை தினமலர் ஆந்திரா கர்நாடக மாநிலங்களில் நேற்று மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டதால் அந்த மாநிலங்களின் எல்லைகளை ஒட்டியுள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அங்கு சென்று மது வாங்க குவிந்தனர் தினகரன் வரலாற்றில் முதல் முறையாக மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் இல்லாமல் நடைபெற்ற திருக்கல்யாணம் இணையதளத்தில் ஒளிபரப்பியதை மக்கள் கண்டுகளித்தனர் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்கள் கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் உணவு உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகள் தேவைப்படுவோருக்கு உடனடியாக கிடைக்க ரயில்வே துறையினர் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றுக்கு பின் குணமடைவோர் விகிதம் இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீதமாக அதிகரிக்கும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை சந்தித்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் ஐநூற்று எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்கம் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் நாளை மறுநாள் திறப்பு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட மாநில அரசு அனுமதி பார்களுக்கு அனுமதி இல்லை உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியது கொரோனா பாதிப்பு குறித்து விவாதிக்க மெய்நிகர் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்